Hello, today we're going to cook karikare. Here are the following ingredients. Tripe. Nilinis ko na to. Tinanggal ko na yung mga itim-itim sa gilid. Oxtail. Cool pepper. Onion. Anato powder or atrete powder. Minced garlic. Toasted rice flour. Bali sinilag ko lang to without using any oil. Hanggang maging brown lang siya. Peanut butter, aubergine, sitaw. Gagamit din tayo ng ginasa mix at uh, beef cubes. Gagamit din tayo ng salt, pepper, and cooking oil for sitaying later. So, una natin gagawin dito sa kasirola, palambutin lang natin yung ating type at yung oxtail. Bali, gagamitan ko to ng pressure cooker kasi matagal magpa, magpalambot. And then, lagyan lang natin ng tubig. Ng water. Make sure na nakasubmerge lang siya. And then, palambutin muna natin so, to. So, ito, nakalubog yung ating tripe at saka uh, oxtail. Bali, uh, about 8 cups ng water ang nilagay ko. Itong ating atchwete powder, lagyan lang natin ng cooking oil para matunaw. Otherwise, hindi siya matutunaw. Hindi siya natutunaw sa water. Kaya kailangan cooking oil. So, so haluin lang natin maigi hanggang ma-fully dissolve siya. And then, set this aside. So, while waiting for the um, oxtail and yung ating tripe na lumambot, igisa lang natin yung ating gulay. So, kuha lang tayo ng konti. Nagpainit na ako ng mantika dito sa pan. Kuha lang tayo ng konting uh, garlic dun sa ating ano, uh, pinrepare. Huwag natin ilagay lahat kasi gagamitin natin later. Kuha lang tayo ng konti. And also, ang onion. Konti lang. Save some for later. Then, lutuin lang natin itong maigi. So, ready na itong ating ba uh, bawang at saka uh, onion. So, ilagay na natin yung ating uh, eggplant or aubergine. At yung ating sitaw. Then, timplahan na natin. Gamit tayo ng uh, ginisa mix. Uh, half the packet lang. Huwag natin ilagay lahat. Salt. And pepper. So, bahala kayo mag-adjust ng according to your taste. So, lutuin lang natin itong may, um, may half cook lang. Huwag, huwag uh, overcook. Para medyo crunchy yung ating uh, gulay, yung ating vegetable. Pwede din kayong gumamit ng uh, puso ng saging kung meron kayo. Since wala ako mabilan dito, so I'll just uh, use this talong and sitaw. Pwede din pet shy. So tuloy lang natin to hanggang maging half cook. And then set aside natin for later. Tik tikman nyo na rin kung tama na yung timpla. So okay na itong ating gulay. Pwede na natin patayin sa heat. So dito sa isang bowl, yung ating uh, toasted rice flour... Um, tunawin lang natin ng with one cup of water. Tunawin lang natin siya maigi. Add pa tayo ng isa pang cup of water. Masyado kasing sticky. Then haluin so, natin na. Well dissolved na sa two cups of uh, water ang ginamit ko. And then just set this aside for later. Dito sa cooking pan, nagpainit na ako ng uh, oil. So, mag lang tayo ng... Uh, garlic at yung onion so ready na itong ating onion and garlic yung ating uh, ox, pinalambot na oxtail at saka tripe tinanggal ko lang sa sabaw niya but yung broth i-save natin for later so igigisa lang natin ito Sama na natin yung um, pepper. 
ito. Gisa lang natin maigi. So, ready na itong atin. Nagisa ko, na, ko na itong oxtail at saka yung tripe. So, at this point, pwede na natin ilagay yung broth na pinaglambutan. So, kanina, 8 cups yung nilagay ko rito. So, we'll just wait for it to boil. And then, so, ready na itong ating uh, ano, soup. Mukulo na. So, ilagay na natin yung ating beef cubes. Yung ating anato oil. Halo, ilang natin maigi. Yung ating peanut butter. Itong peanut butter, pwede kayong maglagay hanggang kahit mas marami, mas masarap. So, pwede din kayong gumamit ng smooth peanut butter or yung may uh, or yung crunchy na peanut butter kung gusto nyo may buo-buong mani. So, tunawin lang natin maigi yung so, peanut butter. na yung ating peanut butter. Yung natira natin ginisamix kanina, yung ginamit natin sa vegetable, isama na lang din natin. Two half. And then, let's season this. Yung gagamitin natin pang paalat, salt na lang. Pwede, pwede din kayong gumamit ng uh, patis or fish sauce kung gusto nyo. So, itong asin, according to your taste na lang. Ang ginamit ko kanina yung um, pepper na whole pepper. So, hindi na ako gagamit ng ground pepper. So, kung okay na sa inyo yung alat, pwede na natin isama ngayon yung ating uh, toasted uh, rice flour. So, dahan-dahan. Kasi bigla itong lalapot. So, make sure na continuous yung halo nyo habang inilalagay nyo. Kasi bigla na siyang lalapot. Yan. Lumap lumapot na bigla. Haluin lang natin maigi. Almost ready na ito. So, malapot na yung ating sarsa. Let it simmer for a few more minutes. Then, pwede na natin itong ipatay. So, this been simmering for 5 minutes now. Yung thickness ng inyong sauce, nasa sa inyo yung kung gusto nyo ng thick talaga siya. Or, like this one, medyo hindi siya thick masyado. Pwede kayong magdagdag lang ng cornstarch na i-dissolve nyo sa water kung gusto nyo nang malapot yung sasa. Pero ako, okay na ako dito. Solve na ako rito. So, ipapatay ko na ito. Yung vegetable, hindi ko muna isasama sa pagsaserve na natin isasama yung so, vegetable. So, this is how we're going to serve our kare-kare. Yung vegetable natin, I just put it on top like a toppings. Since uh, we already cooked this uh, vegetable er earlier, para medyo uh, crunchy siya, hindi overcook. So, this is best served with ginisang bagoong alamang. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Aasahan ko kayo sa susunod kong video. Magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!